భూకంపాలు రావడానికి ప్రధాన కారణం భూఫలకాల కదలికలే కొన్ని చోట్ల వీటి కదలికలు భారీ భూకంపాలు రావడానికి కారణమవుతుంటాయి అలాంటి సున్నిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న దేశాల్లో సంవత్సరానికి కొన్ని వందల భూకంపాలు వస్తున్నా నష్టం తీవ్రత తక్కువ ప్రపంచంలో ఎక్కువ భూ ప్రకంపనలు చోటు చేసుకునే దేశాలు ఐదు ఉన్నాయి మరి ఆయా దేశాల్లోనే ఎందుకు భూకంపాలు ఎక్కువ సంభవిస్తున్నాయి ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే అక్కడి భౌగోళిక ప్రత్యేకతలేంటి మానవ తప్పిదాలు భూకంపాలకు ఎంతవరకు కారణం నష్టం తీవ్రత తప్పించే మార్గాలే లేవా ప్రపంచానికి పరిణమించిన శాపాలు ప్రకృతి విపత్తులు ఒక్కో రూపాన్ని సంతరించుకుని ఇవి ప్రపంచంపై విరుచుకుపడుతూ ఉంటాయి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు ఈ విపత్తులకు బాధిత దేశాలే అయితే ఒక్కో దేశానిది ఒక్కో కథ కానీ భూకంపాలకు బాధిత దేశాలు వీటిలో ప్రత్యేకం ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఐదు దేశాలపై ఈ భూకంపాలు పగబట్టినట్లుగా విరుచుకుపడుతూ ఉంటాయి ఆ దేశాలు ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితుల వల్ల తరచూ అవి భూమాత ఆగ్రహానికి గురవుతూ ఉంటాయి జపాన్ ఫిలిప్పీన్స్ ఇండోనేషియా ఈక్వెడార్ తుర్కీ ఆ దేశాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి భూకంపాలు సునామీ అనగానే గుర్తొచ్చే దేశం జపాన్ ఈ దేశ భూభాగం భూకంపాలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశమున్న రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్రాంతంలో ఉండటమే ఇక్కడి విపత్తులకు ప్రధాన కారణం గుర్రపునాడ ఆకారంలో ఉండే ఈ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్రాదేశిక స్థలంలో నలభై వేల కిలోమీటర్ల మేర చురుకైన టెక్టానిక్ ప్లేట్లు ఉండటం విశేషం అయితే భూకంపం సునామీలు ముందుకొచ్చినప్పుడు ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించేందుకు ఈ దేశం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది ఏటా సెప్టెంబర్ ఒకటిన విపత్తు నివారణ దినం పేరుతో పలు విన్యాసాలు చేపడుతుంది రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ కు సరిహద్దులోనే ఉన్న మరో దేశం ఫిలిప్పీన్స్ ఈ దేశానికి భూకంపాల ప్రమాదం ఎక్కువే భూకంపాల వల్ల అగ్ని పర్వతాలు పేలిన ఘటనలు ఈ దేశ చరిత్రలో ఉన్నాయి విపత్తును ఎదుర్కోవడానికి ఫిలిప్పీన్స్ పలు విధానాలను అమలు చేస్తోంది ప్రపంచంలో వచ్చే భూకంపాల్లో తొంభై శాతం పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ లోనే నమోదవుతాయని అంచనా అలాంటి ప్రాంతంలో అత్యంత సున్నితమైన ప్రదేశంలో ఉండే దేశం ఇండోనేషియా చిన్న మధ్యస్థాయి భూకంపాలు ఇక్కడ సర్వసాధారణం ప్రపంచంలో భూకంప ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న మరో దేశం ఈక్వెడార్ ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న అగ్ని పర్వతాల వల్ల ఈక్వెడార్ లో భూకంపాలు భూ ప్రకంపనలు ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ దక్షిణ అమెరికా నాస్కా భూ ఫలకాల మధ్య ఘర్షణ ఇక్కడి భూకంపాలకు మరో ప్రధాన కారణం ప్రస్తుతం వరుస భూ ప్రకంపనలతో అల్లాడుతున్న దేశం తుర్కీయే యురేషియా ఆఫ్రికా అరేబియా అనే మూడు భూ ఫలకాలపై ఈ దేశం ఉంది అనేక ఎర్త్ క్రస్ట్ చీలికలపై ఈ దేశ భూభాగం ఉండటంతో ఇక్కడ భూకంపాలు రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది ఒక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే తుర్కియాలో ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు భూ ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి ప్రఖ్యాత పర్యాటక స్థలం ఇస్తాంబుల్ నగరాన్ని భూకంపాల నుంచి కాపాడటానికి అనేక ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తుర్కీ గతంలో ప్రకటించింది ఇలాంటి విపత్తులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక సందర్భాలలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రధానంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో చైనాలో చోటు చేసుకున్నటువంటి భూకంపం కారణంగా సుమారుగా ఎనభై వేల మంది మరణించినటువంటి సందర్భం అదే విధంగా పాకిస్తాన్ లో రెండు వేల ఐదులో సుమారుగా డెబ్బై మూడు వేల మంది భూకంపం కారణంగా మరణించినటువంటి సందర్భం అదేవిధంగా జపాన్ లో ఐదు వేలకు మంది ఐదు వేలకు పైగా మంది మరణించడం జరిగింది ఇట్లా అనేక దేశాలలో ఈ ప్రకృతి విలయం కారణంగా భూకంపం ఏర్పడడం కారణంగా అమాయక ప్రజలు చనిపోతున్నటువంటి సందర్భం ప్రపంచంలో భూకంపాల చరిత్రను గమనిస్తే రెండు వేల నాలుగులో ఇండోనేషియాలో జరిగిన విపత్తును ప్రపంచంలోనే మహా విషాదంగా పేర్కొంటారు ఆనాటి భూకంపంలో రెండు లక్షల ఎనభై మూడు వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో చైనాలో జరిగిన భూకంపంలో రెండు లక్షల మంది చనిపోగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో జపాన్ లో లక్ష నలభై మూడు వేల మంది మరణించారు ఇక భారత విషయానికి వస్తే రెండు వేల ఒకటిలో గుజరాత్ లో సంభవించిన భూకంపంలో సుమారు పద్నాలుగు వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ ఉస్మానాబాద్ లో 
తొమ్మిది వేల మందికి పైగా చనిపోయారు one thing uh, which i am happy to see so far is that i have not seen any fires and when you are talking about magnitude 7.8 earthquake you are talking of 8 or 900 hiroshima kind of bombs so you imagine the kind of energy which is being released and uh, we have to develop an earthquake resilient society and it is possible that uh, we do such a thing because there are many countries in the world also you take case of japan in japan uh, in 2011 there was a magnitude 9 earthquake imagine a magnitude 9 earthquake is almost uh, 30 or 40000 hiroshima kind of bombs going one after another but the life lost were only about 18000 and uh, there were no lives lost in tokyo and all those places జనరల్ గా ఏమంటూ ఉంటారు ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల రావడం వల్ల ఇంత మంది చనిపోయారు అంటారు బట్ అది ట్రూ కాదు జనాలు ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల చనిపోలేదు జనాలు కట్టిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వల్ల జనాలు చచ్చిపోయారు సో దీనికి నివారణ ఏంటంటే మనం ఎర్త్ క్వేక్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు వస్తుందో ఏ టైం కి వస్తుందో కాకపోతే only the thing that we can do we can build the infrastructure so it is restrictive to the earthquake or resistance to the earthquake so ala chesi cheyagaligithene alaga mano earthquake nunchi casualties ni taggichochu for example japan undi japan lo kuda earthquakes vastu untayi ee earthquakes e gaani japan lo vachunte enni casualties అయ్యి ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క బిల్డింగ్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ అనేది లేకపోతే డొమెస్టిక్ బిల్డింగ్ అనేది అన్ని కూడా సైస్మిక్ కోడ్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేశారు భూకంపాలు ప్రకృతి విసిరే సవాలు మానవులుగా దీన్ని ఆపే చర్యలు లేకున్నా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దీన్ని ముప్పు తీవ్రతను తగ్గించడం సహా నష్టాన్ని కూడా గణనీయంగా నివారించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రకృతిని కాపాడే చర్యలు చేపట్టాలని హితవు పలుకుతున్నారు భూకంప ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో భారీ ఆనకట్టలు అణు విద్యుత్ కేంద్రాలను నిర్మించరాదని సూచిస్తున్నారు భూకంపాలను ముందుగా హెచ్చరించే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలని శాస్త్రవేత్తలు హితవు పలుకుతున్నారు పర్వత ప్రాంతాల్లో యాక్సిలోగ్రాఫ్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు వీటిని అనుసంధానిస్తూ ఎత్తైన భవనాలపై ముందస్తు హెచ్చరికల వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు భూకంపాలను సంభవించే ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ నిరంతర నిఘాను ఏర్పాటు చేయాలి నిరంతరం భూ కదలికలను గుర్తించేందుకు జియోగ్రాఫికల్ పొజిషన్ వ్యవస్థను సన్నద్దం చేయాలి ఇళ్లు నిర్మాణాలను భూకంపాలను తట్టుకునే విధంగా నిర్మించాలి భూకంపాల వల్ల సంభవించే ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించేందుకు నిపుణులు మరికొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు భూకంపాలు తరచూ సంభవించే ప్రాంతాల్లో ప్రమాద సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రజలకు వివరించాలి స్థానిక స్థాయిలో రక్షణ సహాయక బృందం సర్వ సన్నద్దంగా ఉండాలి నిర్మాణ శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రక్షించుకుంటే వారు ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి ఆ మేరకు వారిని రక్షించేలా సిబ్బందికి ముందే శిక్షణ ఇవ్వాలి కొన్ని సంకేతాల ద్వారా భూకంపాలను ముందే గుర్తించవచ్చు బావుల్లో నీటి మట్టాలు పెరగడం లేదా తగ్గడం భూమి నుంచి ఊటలు ఎగజిమ్మడం జంతువులు వింతగా ప్రవర్తించడం వంటివి భూకంపానికి సంకేతాలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం సహా ఇలాంటి సూచనలు సలహాలు పాటిస్తే ప్రమాద తీవ్రతను ఎంతో కొంత తగ్గించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు